हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन आई होप सारे वीडियोस देखे होंगे अब तक के और अब तक की चीजों को आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डील किए हुए हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग बाकी चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी की ही कि किस तरीके से डील करनी है अभी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम सब्सक्रिप्शन इनकम का हमको सीखना है हमको करना है तो चलो सब्सक्रिप्शन इनकम को करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं स्टोरी यू है स्टोरी यू है कि दो भाई थे जब दोनों साथ में रहते थे तब तो कोई परेशानी नहीं थी लेकिन एक बार उनके बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने की वजह से उन लोगों में आपस में तकलीफें शुरू हो गई जब तकलीफें शुरू हुई तो उस तकलीफ को उन लोगों ने एक अलग ही मोड़ दे दिया उस मोड़ को नाम दिया गया सब्सक्रिप्शन इनकम का अब वो जो सब्सक्रिप्शन इनकम थी उस सब्सक्रिप्शन इनकम मेन परिवार था उनका वो सब्सक्रिप्शन इनकम में किस तरीके से डिफरेंसेस हुआ उन चीजों को ही हमको समझना है इस सब्सक्रिप्शन इनकम को लेकर सब्सक्रिप्शन इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होती है सब्सक्रिप्शन इनकम किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन का काम करती है सब्सक्रिप्शन इनकम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी इनकम के तौर पर उनके पास आती है क्योंकि वो पैसे रिसीव होते हैं इसीलिए जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते समय हम उसको बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दैट इज ऑन दी डेबिट साइड इसीलिए यहां हमने लिख रखा है टू सब्सक्रिप्शन ध्यान रखिएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है इसीलिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सभी तरीके की इनकम सभी तरीके की रिसीट रिसीट साइड में आ जाती है वो पैसे चाहे हमको पास्ट के मिले हो प्रेजेंट के मिले हो या फिर फ्यूचर के मिले हो किसी भी तरीके के मिले हो हमने यहां पर रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है फॉर दर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 दैट मींस हमारा जो करेंट ईयर है वो है 31 मार्च 2020 2020 का मतलब है 1920 1920 इज दी प्रेजेंट ईयर फॉर अस उसमें हमको जितनी भी इनकम जितना भी पैसा इस साल का मिल रहा है वो पूरा आ जाएगा यहां हमको रिसीड एंड पेमेंट पिछले साल का कुछ लोग होते हैं जो पैसा लेट पेमेंट करते हैं तो जब वो लेट पेमेंट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन लेट रिसीव करेगा तो 18, 19 का भी पैसा हमको मिल सकता है कुछ लोग बड़े प्रॉम्प्ट होते हैं वो एडवांस में पैसे फंड दे करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसलिए उन लोगों ने टू थाउजेंड का पैसा इसी साल हमको पे कर दिया है रिसीव पेमेंट अकाउंट ज दी समरी ऑफ कैश बुक इसीलिए वहां पर सब कुछ आ जाएगा पास प्रेजेंट फ्यूचर जिस भी साल का पैसा होगा सारा पैसा वहां पर आ जाएगा और टोटल हमने जो फंड रिसीव किया है वो टोटल फंड रिसीव हमारे रिसीव पेमेंट अकाउंट के आउटर कॉलम में मिलेगा ध्यान यहां आपको इस चीज का बहुत अच्छे से रखना है कि क्वेश्चन में आपको इन तीनों अमाउंट को जोड़ करके वैल्यू दी हुई है या आपको ये तीनों की सेपरेट वैल्यू दी हुई है यदि आपको यहां पर सेपरेट वैल्यूज दी हुई होंगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स जब ये सेपरेट वैल्यू दी हुई होती है उसके बावजूद भी वो अपनी मेहनत को बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके अपना काम और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उस केस में उनका आंसर नेचुरली गलत ही आता है अभी यहां जो हमको इनकम रिसीव हुई इस इनकम को हमको लेना है यहां जो पैसे रिसीव हुए थे उस इनकम को हमको लेना है इनकम साइड में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड सो वो आ रही है क्रेडिट साइड में ध्यान से एक चीज को अब बहुत अच्छे से समझिएगा अभी जिन भाइयों की हम बात कर रहे थे भाइयों में यह झगड़ा हुआ चार भाई थे वो भाइयों में यह झगड़ा हुआ कि जो हमारे साथ का है मतलब जो इस करेंट ईयर का है वो हमारे साथ रहेगा जो हमारे करेंट ईयर का नहीं है वो हमारे साथ नहीं रहेगा चार भाई कौन कौन से हैं चार भाई हैं सबसे पहला सबसे बड़ा जो फैमिली का हेड है सबसे बड़ा फैमिली का हेड है सब्सक्रिप्शन 
इन सब्सक्रिप्शन के चार चीजें हैं पहला कौन कौन सा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस इन चारों चीजों की इंफॉर्मेशन आपको आपके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होती है आपको ध्यान ये रखना है कि जो मेरा भाई है वो मेरे साथ आ जाएगा जो मेरा भाई नहीं है वो मेरे पास से चला जाएगा मेरा भाई कौन कौन है अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से जो इस साल की इनकम है चाहे रिसीव हुई है या रिसीव नहीं हुई है चाहे मुझे एडवांस में रिसीव हो चुकी है वो जो मेरी इनकम है वो इस साल आने वाली है इसके अलावा अगर मुझे फ्यूचर का कुछ पैसा अभी से मिल गया है या मुझे पिछले साल की इनकम कुछ अभी रिसीव हुई है तो वो मेरा भाई नहीं है इसलिए वो माइनस हो जाएगा आप वर्किंग नोट के फॉर्म में चाहे इस तरीके से वर्किंग करना चाहे चाहे इस तरीके से वर्किंग करना चाहे या अकाउंट प्रिपेयर करके वर्किंग करना चाहे तीनों तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं वर्किंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी ध्यान ये रखना होगा क्या कहीं क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक वे में वर्किंग करने के लिए तो नहीं पूछा है कहीं स्पेसिफिक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन अगर आ गया तीन नंबर का और उस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक तरीके से वर्किंग करने के लिए अगर पूछेगा आपको वैसी वर्किंग करके देने पर ही मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं एकदम क्लियर रहिएगा सीबीएसई जब अपने वैल्यूअर्स को अपने आंसर्स करेक्शन अपनी आंसर शीट करेक्शन के लिए भेजती है तो आंसर शीट के साथ में सीबीएसई ही एक प्रिंटेड आंसर शीट भी मिलती है चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है जैसा आंसर सीबीएसई ने अपनी आंसर शीट में बनाकर भेजा है इंक्लूडिंग ऑप्शनल्स ऑप्शन के साथ जो आंसर उसने बनाकर भेजा है अगर स्टूडेंट उस आंसर के अलावा किसी तरीके से वर्किंग करते हैं तो उन्हें मार्क्स नहीं मिलता है इसीलिए आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत क्लियरली समझ में आनी जरूरी है और आपका प्रेजेंटेशन भी उसके अकॉर्डिंग होना जरूरी होता है फिर से एक बार वापस रिपीट करते हैं सबसे पहली चीज अमाउंट जितनी हमको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से ये वाली अमाउंट जो टोटल हमको रिसीव पेमेंट अकाउंट के आउटर कॉलम में दी हुई है वो अमाउंट जो हमको रिसीव हुई उस रिसीव्ड अमाउंट को हमने लिख दिया हमारे अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में जहां हमको जितना अमाउंट रिसीव हुआ ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से जो अमाउंट रिसीव हुआ वो इसमें हमको एट द एंड इस साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द ईयर का ध्यान रखना है इस अकाउंटिंग ईयर का जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको प्लस करना है एंड जो अमाउंट इस साल का आपको पिछले साल ही मिल चुका था उसको आपको ऐड करना है जो पैसा मुझे मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है वो भी मेरा भाई है जो पैसा मुझे एडवांस में मिलना मिल चुका है वो भी मेरा भाई है तो भाई भाई साथ में ऐड हो जाएंगे अब बारी आएगी परायों की पराया कौन कौन है जो फ्यूचर का पैसा मुझे अभी से रिसीव हो गया वो पराया है तो एडवांस एट द एंड वो पराया है वो माइनस होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यानी इस साल अमाउंट जो मुझे रिसीव हो रहा है ध्यान रखिएगा अगर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और उस आउटस्टैंडिंग में से ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ थर्टी थाउजेंड रिसीव किए हैं तो यहां माइनस होगा थर्टी थाउजेंड ना कि फिफ्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है वो पूरा पचास माइनस करते हैं फिर कहते हैं आंसर नहीं आ रहा आंसर नहीं आने का स्पेयर रीजन होता है कि वो इंटरप्रिटेशन को ही गलत तरीके से ले रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है हम क्या करते हैं हम जब क्वेश्चन लेते हैं हम जब क्वेश्चन चालू करते हैं हम क्वेश्चन की हेडिंग नहीं पढ़ते हैं हम क्वेश्चन का ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस किस चीज का है हम ये नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रन क्यों हो रही है हम उन चीजों को नहीं पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं यदि इतनी इंफॉर्मेशन के अलावा आपको क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा चीज दे दे कि आपके कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं पर मेंबर का 
विल आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना रिसीव होता है आसानी से निकल जाएगा कुछ और वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी सीधा वहां पर आपको टोटल तो आउटर कॉलम में ऑलरेडी आ गया अब बीच में आपको एक आध चीज दे देगा आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है वो नहीं देगा या कुछ और चीज आपको मिस कर देगा फिर से ध्यान रखिएगा क्या करना है जो मेरा भाई है वो प्लस होगा जो मेरा भाई नहीं है वो माइनस हो जाएगा इस फॉर्मेट में करना है आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं इस फॉर्मेट में करना है तो भी सेम चीजें हैं केवल लिखने का तरीका चेंज हो गया है अल्टीमेटली अमाउंट सेम है यहां क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वापस पास प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को जोड़ करके जो रिसीव पेमेंट अकाउंट में आ रही है उस अमाउंट को हमने यहां लिख दिया प्लस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड इसी सब्सक्रिप्शन को बोला जाता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसको हमने ऐड कर दिया जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन हम रिसीव कर चुके हैं करंट ईयर की इन दी बिगनिंग ऑफ ईयर ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी अपियर हो रही है इस साल की है इसको भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों मेरे भाई हैं अब परायों की बात जो पराये हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग मतलब ओपनिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं यहां ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में आपको जितना पैसा रिसीव होगा आप उस रिसीव की अमाउंट को माइनस करेंगे आपको क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी हुई है और कितना पैसा रिसीव हो रहा है ये लैंग्वेज पढ़ करके बहुत अच्छे से आपको समझना होगा देन उसके बाद में जो लास्ट चीज यहां से माइनस करनी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑलरेडी आपको कितनी एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल चुकी है फॉर दी ईयर इस साल एट द एंड ऑफ द ईयर साल जब खत्म हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एडवांस इस क्लोजिंग एडवांस को आपको माइनस करना है क्योंकि ये मेरा भाई नहीं है तीसरी चीज में आते हैं तीसरा प्रेजेंटेशन भी सेम तरीके का है जब आपको स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए बोला गया होगा तब की बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन आएगी चीजें उसी तरीके से जो मेरा भाई है वो और जो मेरा भाई नहीं है वही चीज यहां भी चलेगी यहां क्या क्या हो रहा है यहां लैंग्वेज को वर्किंग को थोड़ा सा ध्यान से समझना वापस परेशानी नहीं होगी ऊपर के कंसेप्ट अगर आपको समझ में आए हैं तो नीचे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए हमारे लिए तो इनकम है ना इनकम है तो इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड इसीलिए जितनी हमको रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई होगी बैंक के बदले कैश भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में तो बाय बैंक या बाय कैश यहां जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में हमको दी हुई है पूरी सब्सक्रिप्शन इनकम यहां आ जाएगी क्रेडिट साइड में अब क्रेडिट साइड में जोड़ना है जो मेरा भाई है कौन कौन है मेरा भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस जो मुझे साल के शुरुआत में दिया हुआ था ओपनिंग एडवांस वो ओपनिंग एडवांस जुड़ जाएगा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दी ईयर जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है जो मुझे अब तक के रिसीव नहीं हुई है वो यहां पर आ जाएगी अब जो मेरे भाई नहीं है उनको यहां से माइनस कर देना है दो चीजों को माइनस करना है पहला माइनस करना है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि आपकी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है पिछले साल वापस यहां ध्यान रखना जितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो उस रिसीव को माइनस करना है आपको देन एडवांस क्लोजिंग करते समय आपने जो पैसा रिसीव किया है उस रिसीव को माइनस करना है यहां पर वापस अब तीसरी चीज आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी जो वैल्यू आप यहां निकाल रहे थे जो वैल्यू आप यहां निकाल रहे थे वही वैल्यू आपकी यहां पर आएगी एक दो तीन तीनों में से जो भी प्रेजेंटेशन आप लेना चाहें आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं ध्यान ये रखना है क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट तो नहीं दी कुछ क्वेश्चन में क्या पूछा है अगर आप फुल फ्लैच क्वेश्चन बना रहे होंगे ना तब तो आप अपनी सहूलियत से काम करना ये करना है ये करो ये करना है ये करो डायरेक्टली इस तरीके से वर्किंग करनी है डायरेक्टली इस तरीके से वर्किंग करो लेकिन अगर आप छोटा सब्सक्रिप्शन का स्पेसिफिक क्वेश्चन बना रहे हो दो टर्म्स को बहुत ध्यान दे करके समझना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट फॉर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इसका मतलब है यहां ये जो सब्सक्रिप्शन दे रहा है इसमें हो सकता है 
पास्ट और प्रेजेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को जोड़ करके दे रहा होगा यहां जो सब्सक्रिप्शन दे रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर दी ईयर जब आउटस्टैंडिंग फॉर दी ईयर की हम बात करेंगे इसका मतलब है इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज ओनली फॉर दी प्रेजेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको वर्किंग में अलग से हेल्प करेगी आई होप सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कुछ परेशानी है कुछ और चीजें आपको समझनी है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के परेशानी है डू कमेंट लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल प्रेस दी बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू थैंक्स अ लॉट